നമസ്കാരം വെൽക്കം ടു രസതന്ത്ര അക്കാഡമി ഡെവലപ്പ് യുവർ കെമിസ്ട്രി വിത്ത് കെമിസ്ട്രി മൈസിൽ ഫാനി സ്മിത്ത ഹാലോ ആൽക്കെയിൻസ് ആൻഡ് ഹാലോ അരീൻസിലെ ലാസ്റ്റ് ടോപ്പിക്കാണ് നമ്മളിന്ന് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് പോളി ഹാലജൻ കമ്പൗണ്ട്സ് പോളി ഹാലോജൻ കമ്പൗണ്ട്സ് വാട്ട് യു മീൻ ബൈ പോളി ഹാലജൻ കമ്പൗണ്ട്സ് പോളി വേർഡ് മീനിങ് ഇസ് മെനി അല്ലേ അപ്പോൾ ഒന്നിലധികം ഹാലജൻ ആറ്റംസ് ഉള്ള ഓർഗാനിക് കോമ്പൗണ്ട്സിനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഫസ്റ്റ് കോമ്പൗണ്ട് ഇസ് ഡൈ ക്ലോറോമീതീൻ സി എച്ച് ടു സി എൽ ടു ആണ് കെമിക്കൽ ഫോർമുല യൂസസ് ഇതൊക്കെയാണ് സോൾവൻ്റ് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നു പെയിൻറ്റ് റിമൂവർ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നു പ്രൊപ്പെല്ലൻറ്റ് ഇൻ എയറോസോൾസ് എന്താണ് പ്രൊപ്പെല്ലൻറ്റ് ഇൻ എയറോസോൾസ് എയറോസോൾസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്കറിയാം സ്പ്രേസ് ഒക്കെ ഇല്ലേ സ്പ്രേ ചെയ്യുമ്പോൾ പ്രഷറൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള വേപ്പർ ഫോമിൽ ലിക്വിഡ് പുറത്തേക്ക് വരും അല്ലേ ആ സ്പ്രേയിങ് ആക്ഷൻ വേപ്പർ ഫോം ചെയ്ത് പ്രഷറൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ആ ഫ്ലൂയിഡ് പുറത്തേക്ക് വരാൻ സഹായിക്കുന്ന കെമിക്കൽ സബ്സ്റ്റൻസസിനെയാണ് നമ്മൾ പ്രൊപ്പെല്ലൻസ് ഇൻ എയറോസോൾസ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു പ്രൊപ്പെല്ലൻ്റ് ആയിട്ട് ഈ ഡൈക്ലോറോമീത്തെയിൻ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് ഡ്രഗ്സ് അതായത് ഫാർമസ്യൂട്ടിക്കൽസ് മാനുഫാക്ചർ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൽ പ്രോസസ് സോൾവൻ്റ് ആയിട്ട് ഡൈക്ലോറോമീത്തെയിൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നു കൂടാതെ മെറ്റൽ റിഫൈൻ ചെയ്യുമല്ലോ മെറ്റൽ റിഫൈൻ ചെയ്തതിന് ശേഷം അതിനെ ഫൈനലായിട്ട് ക്ലീൻ ചെയ്യാനായിട്ട് ഒരു സോൾവൻ്റിൽ മുക്കിയെടുക്കും അപ്പോൾ ആ ഫിനിഷിംഗ് സോൾവൻ്റ് ആയിട്ടും നമ്മൾ ഈ ഡൈക്ലോറോമീത്തെയിൻ യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് പക്ഷേ ഇത് വളരെ ടോക്സിക് ആയിട്ടുള്ളൊരു സാധനമാണ് നമ്മുടെ സെൻട്രൽ നെർവസ് സിസ്റ്റത്തെ എഫക്റ്റ് ചെയ്യും ലോവർ ലെവൽസിൽ എയറിൽ അത് എക്സ്പോസ്ഡ് ആയിക്കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ചെറുതായിട്ട് ഹിയറിംഗ് ഇമ്പേഡ്നസ്സും വിഷൻ ഇമ്പേഡ്നസ്സും ഒക്കെ സംഭവിക്കും ഇനി കൂടുതൽ ഹയർ ലെവൽസൊക്കെ നമ്മൾ ബ്രീത് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അത് വളരെ സിവിയർ ആയിട്ടുള്ള കണ്ടീഷൻസിലേക്ക് പോകും നംബ്നസ് നൊസിയ ഡിസിനസ് വോമിറ്റിംഗ് അങ്ങനെ ഭയങ്കരമായിട്ടുള്ള പ്രോബ്ലംസ് ഒക്കെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യും ഇനി ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് നമ്മുടെ കണ്ണിലേക്ക് ഇത് കോൺടാക്റ്റിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ കോർണിയ ബേൺ ചെയ്തു പോകും കണ്ണടിച്ചു പോകും മനസ്സിലായോ സോ ഇറ്റ് ഇസ് എ ഹൈലി പോയിസണസ് സബ്സ്റ്റൻസ് ഡൈക്ലോറോ മീത്തി അടുത്തത് നിങ്ങൾക്ക് വളരെ ഫെമിലിയർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കോമ്പൗണ്ടാണ് ക്ലോറോഫോം ഫോർമുല സി എച്ച് സി എൽ ത്രീ കേട്ടിട്ടില്ലേ നിങ്ങൾ ക്ലോറോഫോമിൻ്റെ യൂസ് പണ്ടൊക്കെ നമ്മൾ സർജറി ചെയ്യുമ്പോൾ അനസ്തറ്റിക് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ക്ലോറോഫോം ആയിരുന്നു പക്ഷേ ക്ലോറോഫോമിന് ഒരുപാട് ഹാംഫുൾ ഇഫക്ട്സ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ക്ലോറോഫോം അല്ല യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ക്ലോറോഫോമിന് പകരം ഡൈ ഈതൈൽ ഈതറാണ് അനസ്തറ്റിക് ആയിട്ട് ഡൈ ഈതൈൽ ഈതർ മാത്രമല്ല അതുപോലെയുള്ള ഹാംലെസ് ആയിട്ടുള്ള അധികം ടോക്സിക് അല്ലാത്ത സബ്സ്റ്റൻസസ് ആണ് അനസ്തറ്റിക് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോൾ ക്ലോറോഫോം കൂടുതലായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഫ്രിയോൺ റെഫ്രിജറൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആർ ട്വൻ്റി ടു എന്ന കോമ്പൗണ്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഫാറ്റ്സ് ആൽക്കലോയിഡ്സ് അയഡിൻ അങ്ങനെയുള്ള വാട്ടറിൽ സോലിബിൾ അല്ലാത്ത ചില സബ്സ്റ്റൻസസിനെ ഡിസോൾവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ക്ലോറോഫോം യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് പിന്നെ ഇത് വളരെ ഹാംഫുൾ ആണെന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ മാത്രമല്ല ഇത് ഡാർക്ക് ബോട്ടിൽസിലാണ് സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ ഡാർക്ക് ബോട്ടിൽസിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സൺലൈറ്റിൻ്റെ പ്രസൻസിൽ ഇത് പോയിസണസ് ആയിട്ടുള്ള വളരെ പോയിസണസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഗ്യാസ് ആയിട്ട് മാറും ഫോസ്ജീൻ എന്ന പേരുള്ള ഒരു ഗ്യാസ് ആയിട്ട് മാറും കാണിച്ച് രണ്ടിട്ട് സി എച്ച് സി എൽ ത്രീ പ്ലസ് ഒ ടു ഇൻ പ്രസൻസ് ഓഫ് ലൈറ്റ് സി ഒ സി എൽ ടു ഇതാണ് ഫോസ്ജീൻ പ്ലസ് ഹെച്ച് സി എൽ ഈ റിയാക്ഷൻ എഴുതിയെടുത്തോളൂ ചിലപ്പോൾ ചോദിക്കാറുണ്ട് എക്സാം അടുത്ത കോമ്പൗണ്ട് അയഡോഫോം സി എച്ച് ഐ ത്രീ ആണ് ഫോർമുല അയഡോഫോം മുൻപൊക്കെ ആൻറ്റിസെപ്റ്റിക് ആയിട്ട് ഉപയോഗിച്ചിരുന്നു ആൻറ്റിസെപ്റ്റിക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തെങ്കിലും മുറിവൊക്കെ വരുമ്പോൾ മൈക്രോബ്സിനെതിരായിട്ട് ആൻറ്റിസെപ്റ്റിക് യൂസ് ചെയ്തിരുന്നു പക്ഷേ അതിനൊരു വല്ലാത്ത സ്മെല്ലാണ് ഒബ്ജക്ഷനബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്മെല്ലാണ് അതുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ അത് യൂസ്
യൂസ് ചെയ്യാറില്ല അടുത്ത കോമ്പൗണ്ട് സി സി എൽ ഫോർ കാർബൺ ടെട്രാ ക്ലോറൈഡ് നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട് അല്ലേ നമ്മൾ അഡിഷൻ റിയാക്ഷൻസിൽ ബ്രോമിനിൻ സി സി എൽ ഫോർ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട് സി സി എൽ ഫോർ വൈഡായിട്ട് ഒരു സോൾവെൻറ്റ് ജനറൽ സോൾവെൻ്റ് ആയിട്ടാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് മാത്രമല്ല ഇത് ഒരുപാട് സിന്തസിന് വേണ്ടി കെമിക്കൽസിനെ സിന്തസൈസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എസ്പെഷ്യലി റെഫ്രിജറൻസ് അതുപോലെ പ്രൊപ്പല്ലൻസ് ആയിട്ട് എയറോസോൾസിൽ പ്രൊപ്പല്ലൻസ് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഡീഗ്രീസിങ് ഏജൻ്റ് എന്ന് പറയും ഗ്രീസ് റിമൂവ് ചെയ്യാൻ അതുപോലെ സ്പോട്ട് റിമൂവ് ചെയ്യാൻ കറ കളയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതുപോലെ ഫയർ എക്സ്റ്റിംഗ്വിഷേഴ്സിലും നമ്മൾ ഈ സി സി എൽ ഫോർ യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് പക്ഷേ ഇത് വളരെ ഹാംഫുൾ ആണ് താൻ നോക്കുമ്പോൾ ഒന്നും കുഴപ്പമുള്ള കാര്യമല്ല പക്ഷേ ഇറ്റ് ഈസ് a suspected liver cancer causing agent liver cancer cause cyanide oru mukhya kaaranam aayittu idine parayaarundu maathramalla idu stratosphere la ethikkaynjal atmosphere la stratosphere la ethikkaynjal idu chain reactions trigger cheythu avade ozone layer ne remove cheyyum manasilayo adutathu oru group of compounds aanu freons nu parayi freons nu main item parayunnathu ക്ലോറോ ഫ്ലോറോ കാർബൺസ് ഓഫ് ഈത്തെയിൻ ആൻഡ് മീത്തെയിൻ രണ്ട് പേരുടെയും മീത്തെയിൻ്റെയും മീത്തെയിൻ്റെയും ക്ലോറോ ഫ്ലോറോ കാർബൺസിനെ കളക്റ്റീവായിട്ടാണ് നമ്മൾ ഫ്രീയോൺസ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഇത് വളരെ സ്റ്റേബിളാണ് എക്സ്ട്രീംലി സ്റ്റേബിൾ അൺറിയാക്റ്റീവ് ആണ് നോൺ ടോക്സിക് ഒക്കെയാണ് ഓക്കെ ആ വളരെ സ്റ്റേബിൾ ആയതാണ് ഇതിൻ്റെ പ്രശ്നം എന്താണ് ഇത് ഡീകമ്പോസ് ചെയ്യില്ലല്ലോ ഇത് റിയാക്ട് ചെയ്യില്ല ദ വിൽ റിമെയിൻ ആസ് സച്ച് പക്ഷേ ഇത് എങ്ങനെയെങ്കിലും സ്ട്രാറ്റോസ്ഫിയറിൽ എത്തി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് വീണ്ടും നമ്മുടെ സി സി എൽ ഫോർ ഒക്കെ പോലെ ചെയിൻ റിയാക്ഷൻസ് ട്രിഗർ ചെയ്ത് ഓസോൺ ലെയറിനെ അൺബാലൻസ് ചെയ്യും മനസ്സിലായോ അപ്പോൾ അതാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു കുഴപ്പം എന്തിനു വേണ്ട ഈ ഫ്രീയോൺസ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് റെഫ്രിജറൻസ് ആയിട്ട് അതുപോലെ എയർ കണ്ടീഷണേഴ്സിലൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്നു പിന്നെ എയറോസോൾസ് ആയിട്ട് അതിൽ രണ്ട് ഫ്രീയോൺസിൻ്റെ പേരുകൾ ഫ്രീയോൺ ഇലവൻ ആൻഡ് ഫ്രീയോൺ ട്വൽവ് എക്സാമിന് ചിലപ്പോൾ വൺ വേർഡായിട്ടൊക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഫ്രീയോൺ ഇലവൻ എന്ന് പറയുന്നത് സി എഫ് സി എൽ ത്രീ ഫ്രീയോൺ ട്വൽവ് എന്ന് പറയുന്നത് സി സി എൽ ടു എഫ് ടു സി സി എൽ ടു എഫ് ടു ഓക്കെ അപ്പോൾ അതാണ് ഫ്രീയോൺസ് അടുത്തത് എല്ലാവരും തന്നെ കേട്ടിട്ടുള്ള ഒരു കമ്പൗണ്ടാണ് ഡി ഡി ടി ഡൈക്ലോറോ ഡൈഫിനൈൽ ട്രൈക്ലോറോ ഈത്തേൻ ഇൻസെക്റ്റിസൈഡ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കാറുള്ളതാണ് പോൾ മുള്ളർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു സയൻറ്റിസ്റ്റ് ആണ് ഈ ഡി ഡി ടിയുടെ ഇൻസെക്റ്റിസൈഡ് ആയിട്ടുള്ള യൂസ് ആദ്യമായിട്ട് അത് ടെസ്റ്റ് ചെയ്തത് അത് ഇഫക്റ്റീവ് ആണെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇദ്ദേഹത്തിന് മെഡിസിനിൽ നോബൽ പ്രൈസും ഈ ഒരു കണ്ടുപിടുത്തത്തിന് ലഭിക്കുകയും ചെയ്തു അപ്പോൾ വേൾഡ് വോർ ടുവിൻ്റെ ഒക്കെ സമയത്ത് വ്യാപകമായിട്ട് മലേരിയ ഒക്കെ ഉണ്ടായി അപ്പോൾ ആ മലേരിയ തടയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കൊതുകിനെ കൊല്ലാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ ഡി ഡി ടി കണ്ട മാനം അങ്ങോട്ട് സ്പ്രേ ചെയ്തു പക്ഷേ അതിൻ്റെ ഒരു ദോഷഫലം നമ്മൾ ഇന്നും അനുഭവിക്കുന്നുണ്ടെന്നാണ് പറയുന്നത് ബോർണിയ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു സ്ഥലത്ത് ഇത് വ്യാപകമായിട്ട് ഈ കൊതുകിനെ കൊല്ലാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വ്യാപകമായിട്ട് ഇത് ഉപയോഗിച്ചു അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ദോഷഫലങ്ങൾ അതിൻ്റെ ദോഷം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ഡീകമ്പോസ് ചെയ്യില്ല ഇത് ഡീകമ്പോസ് ചെയ്യാതെ ഇപ്പോൾ എവിടേക്ക് ഇത് സ്പ്രേ ചെയ്തു അതൊക്കെ റൺ ഓഫ് വാട്ടറിൽ കൂടെ അത് ഹ്യൂമൻ ബോഡിയിൽ വരെ എത്തും എന്നുള്ളതാണ് ബയോ അക്യുമുലേഷൻ എന്നൊക്കെ നിങ്ങൾ ബയോളജിയിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ ഡി ഡി ടി ഈസ് വെരി ഹാംഫുൾ അതുകൊണ്ട് ഇത് നയൻറ്റീൻ സെവൻറ്റി ത്രീയിൽ യു എസിലൊക്കെ ബാൻ ചെയ്തു പക്ഷേ നമ്മളിപ്പോഴും ഇവിടെ ഇത് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഡി ഡി ടിയുടെ സ്ട്രക്ചർ വരയ്ക്കാൻ നമുക്കറിയണം പേരിതാണ് പാര പാരഡാഷ് ഡൈക്ലോറോ ഡൈഫിനൈൽ ട്രൈക്ലോറോ ഈതേൻ ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ട്രൈക്ലോറോ ഈതേൻ ഈതേൻ ആദ്യം വരയ്ക്കാം ഞാൻ ഇങ്ങനെ വരയ്ക്കുന്നു ഈ തേന സാധാരണ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ വരയ്ക്കാൻ സാധിക്കും അല്ലേ ട്രൈക്ലോറോ ആണല്ലോ ഇതൊരു കാർബൺ ആറ്റം കാർബൺ ആറ്റത്തിന് ചുറ്റും മൂന്ന് ക്ലോറിൻ വരച്ചു ഇതിൽ ഒരു ഹൈഡ്രജനും വരച്ചു ഇനി ഈ രണ്ട് പൊസിഷൻസിൽ ഓരോ ഫിനൈൽ ഗ്രൂപ്പ്സ് പാരാ പൊസിഷനിൽ ക്ലോറിനുള്ള
ഡി ടി പാര പാര ഡാഷ് പാര പാര ഡാഷ് ഡൈക്ലോറോ ഡൈഫിനൈൽ ട്രൈക്ലോറോ ഈതൈൻ ഡൈക്ലോറോ ഡൈഫിനൈൽ എന്ന് പറഞ്ഞത് ഈ രണ്ട് ക്ലോറിൻ ആറ്റംസിയാണ് അവിടെ ഡൈക്ലോറോ എന്ന് പറയുന്നത് പാര പാര ഡാഷ് ഇത് ഒരു ഫിനൈൽ ഇത് മറ്റൊരു ഫിനൈൽ ട്രൈക്ലോറോ ഈതൈൻ ഓക്കെ ഇപ്പം ഈ യൂണിറ്റ് കഴിഞ്ഞു അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ നമുക്ക് ആൽക്കഹോൾസ് ഫീനോൾസ് ആൻഡ് ഈതേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പുതിയ യൂണിറ്റ് പഠിക്കാം അപ്പോൾ ഈ യൂണിറ്റിൻ്റെ പ്രോബ്ലംസ് ഒക്കെ എനിക്ക് ചെയ്യിക്കണം എന്നുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ പോർഷൻസ് തീർക്കലാണ് അത്യാവശ്യം എന്ന് തോന്നി അപ്പോൾ അത് തീർത്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ഓർഗാനിക്കിലെ എക്സസൈസസ് എങ്ങനെയൊക്കെ നമുക്ക് പ്രോബ്ലംസ് പെട്ടെന്ന് ചെയ്യാം എങ്ങനെ ഓർത്തിരിക്കാം എന്നൊക്കെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് പഠിക്കാം കീപ്പ് വാച്ചിങ് ഹാവ് എ നൈ